വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി നമ്മളിന്നിവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ സി എ ഇ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന പേപ്പറിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എവ്രി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ എ ഡേറ്റ അപ്പം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈങ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അഡ്രസ്സിംഗ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈങ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ടെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഏത് ഡേറ്റയാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ തന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ ഡേറ്റ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ വിൽ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം ബി ഐ ആർ കോമ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റയിനെ നമ്മളൊരു രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ബി ഐ മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ ടു എനി രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എം വി ഐ ബി കോമ ടു എഫ് എച്ച് എന്താണ് ഈ ടു എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാ ഡെസിമൽ ഡേറ്റയാണ് ആ ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എം വി ഐ ബി കോമ ടു എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എഫ് എച്ച് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഡേറ്റയുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും മെമ്മറിയിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി എ അഡ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൽ ഡി എ അഡ്രസ് കോമ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള ആ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എൽ ഡി എ അഡ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി എ ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ എച്ച് അതായത് ഫോർ ടു ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ third type of addressing mode is register addressing
register addressing module the instruction specifies the name of the register in which the data is available data is register available aayittu irikkunathu aa register ne aanu nammal ivide specify cheynathu for example parayanengil move rd comma rs rs ennu parayana endanu oru source register aanu alle appo ee source register laan endu irikkunathu data irikkunathu rd ennu parayunathu destination register aanu destination register appo rs ennu parayana source register il irikkunna data ne nammal engotheku move cheyunu rd ennu parayana destination register ilekku move cheyunu for example parayanengil move a comma b ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അക്യൂമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഏത് രജിസ്റ്ററിനകത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പെസിഫൈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഇൻ വിച്ച് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഏത് അഡ്രസ്സിലുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂ ആർ ഡി കോമ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഡേറ്റ ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡേറ്റായിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആർ ഡിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂ എ കോമ എം ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അക്യൂമുലേറ്റർ എ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഏതാന്ന് പറയുന്നില്ല ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത ലാസ്റ്റ് type of addressing mode is implied addressing implied addressing mode allengil implicit addressing modes nu nammal parayarundu onengil implied nu parayam allengil implicit addressing modes nu nammal idine vilikkarundu endana implied allengil implicit addressing mode nu parnal ivide the instruction itself specifies the data to be operated aa instruction thaniyana endu nu parayunathu aa data ne endu cheyiyana endu parayunathu for example parayanengil cma endana cma nu parnale accumulator nath irikkunna data ne endu cheyana parayune complement cheyana parayune appo endana nammada kaiyilulla data ne cheyyendunnu direct aayittu ange parayya അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഒരുപാട് എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കുക താങ്ക്